John 14:12 Juan labing apat labing dalawa If you have faith in me you will do the same things that I am doing You will do even greater things now that I'm going back to the Father Ang isang katunayan na may pananalig sa kay Jesus ay gawin ang gawain ni Jesus Dagdagan pa nga Sapagkat sabi niya, I will be going to the Father, I'm going to intercede for you and empower you to do more. John 15:5, I am the vine, says Jesus, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruit. Isang tunay na anak ng Diyos kay Jesus ay mabunga. The Jesus wine. Ang kahang-ahang ang kagilagilalas na alak ni Jesus. Salamat Panginoon dahil kami mahal nyo. At ito ay naging napakalinaw sa pamamagitan ng pag-ibig nyo sa amin through your son Jesus. Thank you for that love, for that unconditional love that sets us free, that gives us colorful, beautiful, enjoyable lives. Sa sandaling ito, kayo po Panginoon ang mangusap, mangaral, at lalo pa naming maunawaan at maipamuhay yung uri ng buhay na gusto mong aming tamasahin. Be our speaker, be our teacher, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. The Jesus Wine. Paulit-ulit ng pinag-aaralan natin ng napakagandang kwentong ito. At hilingin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng mga bago at sariwang pananaw tungkol dito. John 2, 1 2, Mary, the mother of Jesus, was at a wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and His disciples had also been invited and were there. So, ang unang-una nating matututunan, di ba sabi ng Panginoon, kung nananali kayo sa akin, gagawin nyo rin ang mga ginawa ko, dadagdagan nyo pa, do a Jesus. Attend weddings or equivalents. Sa buhay ng mga tao nung panahon na yan ni Jesus, napakaraming paghihirap, pagdurusa, gutom, napakaraming pasanin ng tao, konting-konti lang ang maginhawa sa buhay. Napakarami yung kapos, kulang, alipin ng hard labor, at konting-konti lang ang income, isa na sa mga pinakamasayang bahagi ng kanilang napakahirap na buhay ay yung magkaroon ng kasalan. Kasi may pagkain, may alak, may sayawan, may tugtugan, may kasiyahan. Isang malaking bakasyon kahit ilang oras lamang mula sa kanilang mahirap na buhay. And Jesus attended this wedding. So we attend weddings or their equivalents. Ano ba yung mga okasyon ng buhay ng mga tao sa ating paligid na ipinagdiriwang nila, ipinagsasaya nila, tayo ay makikisaya. Lend your presence to people's events. Kuminsan, ayaw mong pumunta, lalo din sa atin, matraffic, mahirap pumunta, magre-regalo pa ako, magbibihis pa ako, maabala ako, maglalaba pa ako, marami pa akong gagawin. Pero si Jesus, manay maraming gawain. Pero hindi niya binaliwala ang isang simpleng okasyon ng kasalan, pumunta siya doon. May mga panahon, dumadalo tayo sa isang okasyon para tayo may mapala. Dahil gusto natin, beneficial kasi sa atin. Pero may mga panahon din na sila ang may mapapala sa atin, kaya tayo pumupunta. Tayo ang nagbibigay ng regalo ng ating time, ng ating effort, para magpasaya sa kapwa. Hindi lang tayo laging dumadalo para dahil sa ating sariling kasiyahan, kumisan para magbigay kasiyahan doon sa may okasyon. And Jesus exemplified that very loving act. Romans 12.15 When others are happy, be happy with them. And when they are sad, be sad. Isang katuruan, napaka-Jesus, yung makiramay sa dapat pakiramayan, makisaya sa dapat pakisayahan. In other words, makisangkot tayo sa buhay ng ating kapwa. So dumalo siya, pero dumalo din ang kanyang ina na si Maria at ang kanyang mga alagad. John 2, 3 to 
When the wine was all gone, Mary said to Jesus, they have, they don't have any more wine. Jesus replied, mother, what, my time hasn't yet come. You must not tell me what to do. Mary then said to the servants, do whatever Jesus tells you to do. Naramdaman na alaman ni Maria na wala ng wine. Ibig sabihin, uwi na. Tapos sa ang kasiyahan, tapos sa ang tugtugan, tapos ang sayawan. Kasi wala ng wine. So, bigla na lang naputol ang kanilang pagsasaya. Biglang balik sila sa kanilang buhay na mahirap, nakakapagod. At sabi ni Maria kay Jesus, wala ng alak, naubos. And strangely, sabi ni Jesus, you must not tell me what to do. But nevertheless, hindi pinaghinaan ng loob si Maria. Sinabi niya sa mga katulong doon, kung ano man ay pagawa sa inyo ni Jesus, ha? Gawin niyo. So mayroon siyang inaasahan na mangyayari dahil ibinulong niya, sinabi niya na wala ng alak. So kanina, let's do a Jesus, now let's do a Mary. Be sensitive to people's needs. Then, help. Hindi siya basta nakikisaya lang doon. Yung presence ni Mary was a blessing because when she noticed that there was no more wine, which is an important element of the gathering, she went to Jesus and told him about it, expecting, asking for something to be done. So do a Mary, be sensitive to people's needs, broker between demand and supply. Alam niyo yung broker between demand and supply, between may kailangan at pwedeng makatulong, between a pangangailangan and an answer, that is a very wonderful, beautiful ministry for God's people. At dyan magagaling ang marami mga nanay natin. Kung kanya-kanya ng pamilya yung mga anak niya o kanya-kanyang hanap buhay yung nanay, lagi niya ipinagdidilihin siya doon sa mga anak niyang malaking kumita, yung mga mahinang kumita. Broker. Inilalapit niya yung may pangangailangan doon sa pwedeng makatugon sa pangangailangan na yon. And that's what Mary did. We too can do that to broker between demand and supply. Alam mo, halimbawa, ng isang pamangkin mo ay eh, walang pang-enroll, yun ang isang kapatid mo, mayroong extra money na inilalapit-lapit mo, oh, yung isang pamangkin natin, wala siyang pang-enroll. Ganun ang mga trabaho ng mga anak ng Diyos. Pinagdudugtong yung nangangailangan doon sa sagot sa pangangailangan na yon. Of course, without needing to abuse the one who is extending the help. So do a Mary, be sensitive, broker, and intercede. She interceded in behalf of the hosts, yung mga merong handa, but also in behalf of those who were enjoying the gathering, whose enjoyment would suddenly be cut. And do a Mary, believe in your prayer. In a matter of speaking, Mary prayed to Jesus, they have no more wine. There are words between the lines. Kaya ang sabi sa kanya ni Jesus, don't tell me what to do. Ibig sabihin, alam ni Jesus na may pinapagawa sa kanya. Nonetheless, Mary told the servants, do whatever Jesus tells you. She was expecting and praying that Jesus would do something to solve the situation. Mark 11.24 tells us, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. So Mary asked. Mary believed that she would receive what she asked for. That's why she told the servants, Do whatever Jesus tells you. And then act on your prayer before you see results. Act on your prayer before you see results. Ang prayer ni Mary, do something. And be, before even seeing a result, she already acted on it. Sinabi niya sa mga katulong, kung ano man ang instructions sa inyo, gawin nyo. Hinanda na niya yung setting para mangyari yung kanyang inihingi. Faith moves mountains. And some, a prayer of faith believes that the mountain already moved before it actually physically obeys. Sa pagpapatuloy ng kwento, John 2, 6-11. At the feast, there were six stone jars, water jars, that were used by the people for washing themselves in the way that their religion said they must. Each jar held about 20 
or 30 gallons. Ang dami nito, 6 jars times 20 gallons, di 120 gallons na yun, e kung 30, di 180 gallons ang laman ng mga jars. Nakataob lang doon dahil wala namang seremonya, walang ritual, hindi ginagamit. So these were empty jars, seemingly innocent, useless items at the moment, but would have starring roles in what Jesus would do. Verse 7, Jesus told the servants to fill them to the top with water. First, Mary tells the servants, do what Jesus tells you. Now, Jesus tells the servants, punuin nyo ng tubig yung mga jar na yan. So, again, another character, aside from the empty jars, the servants, seemingly innocent bystanders, seemingly useless at the moment, but they would also have starring roles in what would happen. Mary told the servants, Jesus told the servants. Dalawa na ngayon ang nagsabi sa kanila. Then after the jars had been filled, he said, Now take some water and give it to the man in charge of the feast. Merong taga-approve kung ano ipapakain, kung ano ipapainom, merong in charge, merong events manager, events director. At sabi ni Jesus, oh, ayang may tubig na, dali nyo doon sa master of the event. The servants did as Jesus told them. So as you can see, the story moves forward because the servants had been very, very cooperative. Kung ano sabihin sa kala, ginagawa nila. Kasi kung hindi sila sumunod, hindi tutuloy ang kwento. Mahalaga yung obedience. The servants did as Jesus told them and the man in charge drank some of the water that had now turned into wine. He did not know where the wine had come from but the servants did. Sinabi ni Jesus, o oh, dali nyo yan, patikimin nyo yung master of the program kung a-approve ba isa serve ang alak na yan. Hindi alam noong master of the event kung saan galing yung alak. Yung servants alam nila kasi sila yung kumuha ng tubig sa balon. He called the bridegroom over and said, Ikaw ah, kakaiba ka. The best wine is always served first. Then after the guests have, been, have, have had plenty, the other wine is served. But you have kept the best until last. Naranasan nyo na ba na umaten kayo ng handaan, ang tagal-tagal magpakain, especially, halimbawa, kasalan, ang tagal magpakain, tapos may kuwanting kung ano mang nakakain doon sa mesa, halimbawa, butong pakuhan, umani, o mga balat-balat na kung ano-ano, di ba ang sarap? Kasi gutom pa kayo eh. Gutom pa kayo. Kaya appreciate, appreciate yung ano yung nandun. Pero pag sunod-sunod na dumating yung pagkain, hindi mo na na-appreciate. Kaya sabi nitong uh, pro program director, ikaw ha, yung iba, yung pinakamasarap na wine, unang sinaserve. Kasi na-appreciate masyado. Kasi uho pa yung mga tao, sabik pa. Pero pagka sila ay nabubusog-busog na, yung mga second at third class wine na lang inilalabas, kasi hindi na masyado nakakalata ng mga tao yun dahil busog na sila. Pero ikaw kakaiba sa huli mo pa pala ilalabas yung superior. In other words, the wine produced by Jesus from this water was even more superior to the wine that was served originally. This was Jesus' first miracle. And He did it in the village of Cana in Galilee. There, Jesus showed His glory and His disciples put their faith in Him. Tumuloy ang handaan, tuloy ang kasiyahan, mamaya na uli ang pagdurusa, ang gutom at pagod, hinabaan ang okasyon. At sabi sa atin, ito ang unang himala ni Jesus. Kauna-unahan, ginawa sa isang maliit na baryo, sa isang maliit na kasalan, pero sa pamamagitan nito ay pinakita niyang Jesus ang kalwalhatian ng Diyos. At ang kanyang mga alagad, sa simula pa lang, magsisimula pa lang ang ministry niya eh, nagtiwala na sa kanya, nanalig. So do a Jesus. Listen to positive, helpful, reasonable intercessor or intercessors. Remember, ang ginagawa na natin dito, ina-analyze natin ang gawa ni Jesus para matularan natin. Kasi, sabi niya, if you have faith in me, you will do the things that I do. So you listen to positive, helpful, reasonable intercessors. Pag may lumalapit sa atin ng mga anak ng Diyos, na sinasabi, alam mo, may pangangailangan si ganon. Baka pwede mo matulungan, makinig kayo. Lalo't kaya nyo talaga. 
kahit ka maaabala ng konti, mababawasan yung salansa ng pera mo sa kahon. Pero kung malaking bagay ang gagawin sa kapwa, do a Jesus. Pero siyempre, may lalapit din sa atin ang mga baligtad naman. Naku, pinaghirapan mo yan. Sa'yo na lang yan. Huwag kang tumulong. Walang kwenta yung mga yan. May mga ganun din mga lalapit sa'yo. Pero ang sabi ni Mary sa kanya, they have no more wine. And Jesus made a miracle. The first, in fact, for such an event as that. Jesus listened to positive, helpful, reasonable intercession. So una nga sabi niya, you must have told me what to do. My time has not yet come. But Mary believed, hmm, nangyayari ito. Sabi niya, kung ano sabihin sa inyo, sundin niyo. And exactly, Jesus told them, fill the jars with water. John 10.10 10, The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mission statement yan ni Jesus. Ang mission niya, balig ta rin ang ginagawa ng kalaban na ang tao ay ninanakawan, pinapatay, sinisira. Sabi niya, dumating ako para bigyan kayo ng buhay. Buhay na punong-puno. Buhay na masigla, masagana, masaya. Buhay na gusto ng Ama para sa inyo. Yun ang gusto ni Jesus. Kaya naman, very consistent na nandun siya sa kasalan, iiksi na yung buhay ng party, pinahaba niya. Sukdang yun ang maging kauna-unahan niyang himala. Bakit hindi ang kauna-unahan niyang halimbawang himala? Ay nagkaroon ng libo-libo mga tao na nagsisi sa kanila kasalanan at lumapit sa Diyos. Parang mas religious yun, mas cinematic, mas maganda ang dating dapat sa mga religyoso. Bakit hindi pagpapalakad ng mga pilay at mga lumpo? Bakit hindi pagbibigay ng paningin sa mga bulag? Bakit wine? Di ba minamasama pa nga na maraming relihiyoso yung wine? Bakit wine? Parang napakababaw naman yan. Parang napaka-vain, napaka-worldly. Ang kauna-unahang himala ng anak ng Diyos ay hindi paglapit sa Panginoon ng mga kaluluwa ng napakaraming tao, kundi pagpapahaba ng isang party. Diyan natin nakikilala ang pag-ibig ng Ama through Jesus na madalas hindi natin nakikilala kasi marami ang tingin natin sa Diyos kill joy. Yung, ay tama na ang party, uwi na. Anong wine, wine, wine? Diba? Tubig na lang. Bakit maghahanda-handaan pa kayo? I-donate nyo na lang sa simbahan niya. Mga ganun ang alam natin. Nakaturoan, baligtad sa katotohanan ng Ama na ipinapakilala ni Jesus. Kaya maraming Kristiyano, kahit ang takal-takal na nila sinasabing Kristiyano sila, they need to be reacquainted with the true Jesus and the true God kasi Puro ang nalaman lang nila yung mga itinuro sa kanila ng relihiyon na madalas baligtad. Isang Diyos na kill joy, isang Diyos na ayaw ka mag-enjoy, isang Diyos na puro parusa ang alam at Diyos na laging galit. But God sent Jesus because God was so unhappy with the way people perceived Him and with the way religions have been teaching about Him. So do our Jesus produce and contribute high-quality wine to people's lives to people's events and moments, whatever the equivalent of that wine is. Hindi laging wine. Pupunta ka sa isang handaan, alam nga naman ang daladala mo lang isang gutom na sikmura. May magdala ka naman. Mabuti nga nung araw eh. Pag may mga okasyon, nung mga hanggang 1960s, ganyan. Lahat ng okasyon, yung mga bisita may bitbit. Kahit nga mga piyesta nun, yung mga bisita may daladala kahit pineapple juice o fresh pinya, o pakwan, lagi may contribution. When you go to an event, contribute when you can. Para yung mga talagang walang-wala, kapos na kapos, sila na lang yung pupunta doon para mabusog, para mag-enjoy ng libre. Pero lahat ng kayang tumulong, dapat tumulong. May ikakasal kang anak ng kaibigan, contribute. Pupunta ka sa isang okasyon, bring something positive, even just a positive disposition even just a cheerful emotion that will add to the enhancement of the event. But always contribute high-quality wine, whatever that wine is, to people's lives. Mabuti pa si Karl Marx, tinatawag nila na 
siyang pasimuno ng communism pero very Christian yung iba niyang idea. Sabi niya, from each according to ability to each according to need. Kung anong kaya mo at kung anong pangangailangan niya, pagdugtungin mo para yung pangangailangan ay maibsan, ang pagdurusa ay mawala at ikaw naman makatulong. Mahalagang makatulong. At malilaw ang Bible, ha? He created that wine to show God's glory. Can you imagine yung glory ng Diyos na equate sa wine? Surely many religious people will think that there are more other worthy causes to attach to the glory of God. But this is such mundane, such, so ordinary. At yun nga ang dinagawa ni Jesus. As they say, God is in the details. So ang pag-ibig ng Diyos ay nasa mga detalye, sa maliliit na bagay, pero mahalaga. Enhance, extend people's enjoyment. Yung ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda ng kwentuhan, tapos bigla mo sisirain, tapos sabi mo, ay teka, ah, gabi na, uuwi na ako. Baka may mga panahon mo, ano, pwede mong iambag yung oras mo para yung kaligayahan ng iba. Humaba, medyo mag-sacrifice ka na ng konti. Hindi laging sarili lang ang iniisip. Iniisip natin kung paano ba aayusin pa ito lalo. Aaten ka ng church, puro pintas ang ibibigay mo. Hindi ka maggawa ng solusyon para ipinipintas mo, masolve. So mo, pambihira naman itong church na ito. Ito yung pupunta ko dito, maalik ka mukhang silya. Aba, di dumating ka ng one hour before, at punasan mo lahat yan. Hindi ba magandang contribution yun? Hindi yung puro kapintas. Do something to solve an issue instead of just complain. And then make life lighter, happier, more pleasurable for others. That's what Jesus did. And in doing so, He showed the glory of God. Ang gloria ng Diyos, hindi ang kalwalhatian niya, hindi lagi nandun sa mga ulap, nandito sa lupa, sa maliliit na bagay, sa pangangailangan ng mga taong may pangangailangan. Pagka yan ay dinugtungan mo, pinasaya mo, nilagyan mo ng positive contribution, you are glorifying God like Jesus did. Life for most people can be full of hard work, can be beset with hunger, thirst, lack of good things, made painful by separation, by loss, by defeat, by suffering. So mahalaga sa buhay ng iba, lalo't halos malapit ng tumalon sa building, yung party, socializing, some wine, some food, some dancing, which really means merrymaking. Merrymaking isn't bad. It is not ungodly. Jesus extended exactly that, a merrymaking event, which gives people happiness, rest from hard work, and enjoyment. Sabi ni Jesus, I came that you may have life and have it to the full. I did not come to cut your happiness, but to extend it. I did not come to make your life just black or white, but to fill it with color. I want you to have a full, meaningful life. This is the will of God the Father in heaven for you. That's why Jesus was sent. Merrymaking means but what many religious people might consider vain and worldly and sinful. And it's included in what is being stolen and destroyed by the enemy. Jesus came to restore it. Merrymaking was Jesus' venue for his first miracle. Which tells all of you and, all, and me and all of us that that was very significant. Mary making was Jesus' venue for showing God's glory. Colossians 1.15 The Son is the image of the invisible God. You don't see God the Father in heaven, but through the Son you see the Father. So what the Son does, everything visible, tangible, audible, that is the will of the Father for us. Personified by Jesus. Is na katawan ni Jesus yung hindi nakikita ang Diyos Ama. Kaya ang totoong pagpapakilala ng Diyos Ama sa atin ay yung pagpapakilala ni Jesus. Christ is exactly like God. God who cannot be seen. That's what the contemporary English version says about the same idea. 
John 1, 14, from him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ang lahat daw ng kabaitan, lahat ng katotohanan ng Ama ay pinadaan kay Jesus para maintindihan natin. Pag pinadaan niya sa temple, pag pinadaan niya sa mga priests, pag pinadaan niya sa mga Pharisees, pag pinadaan niya sa Sadducees, teachers of the law, nako, ang lumalabas na image ng God ay killjoy na Diyos, laging galit, laging nagpaparusa, matakot ka, ganyan. Kaya, pinadaan kay Jesus ang tunay na pagpapakilala. That's why Jesus is all important. That's why we always emphasize Jesusness. Aside from other ideas that many religious teachings always emphasize. Jesus shows God's glory by producing wine to extend and enhance people's enjoyment of an event and in general of life itself. So what does that tell us? Kasi ang mga naniniwala kay Jesus, gagawin ang ginagawa ni Jesus, glorify God by helping and loving people. Lagi na nating binabasa pero balikan natin yung Sinasabi ni Jesus ko anong tunay na nakakalugod sa Ama. Matthew 25, 34 to 40. Then the king will say to those on his right, My father has blessed you. Come and receive the kingdom that was prepared for you before the world was created. When I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was a stranger, you welcomed me. And when I was naked, you gave me clothes to wear. When I was sick, you took care of me. And when I was in jail, you visited me. Then the ones who pleased the Lord will ask, When did we give you something to eat or drink? When did we welcome you as a stranger or give you clothes to wear or visit you while you were sick or in jail? The king will answer, Whenever you did it for any of my people, no matter how unimportant they seemed, you did it for me. Yun ang kasiyahan ng Ama na tayo ay tumulong sa nangangailangan. Yung iba, laging sabi niya, worship tayo, worship. Maganda yung worship, ha? Pero ang worship, hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pagsayaw, pagdarasal, paghahandog, pakikinig ng mga sermon, bagamat yan ay worship. But remember, we say worship service. So yung worship, may kakambal na service. When the worship program ends, the service begins. Baka akala ng iba, uupo ka lang dyan, natatayo ng one hour and a half, nag-worship ka na. No. After the worship program, service begins until the next worship program. Yan ang talagang worship service. Ano ba ang religiosity? Pahabaan ng dasal? Palakasan ng kanta? May benepisyo yun. Pero sabi sa James 1.27, Religion that pleases God the Father must be pure and spotless. And what does it mean to be pure and spotless? You must help needy orphans and widows and not let this world make you evil. Yun ang tunay na high quality religion. High religion to God is you and me helping the needy. Yun ang worship na may service. Worship service. At pag sinabing pure and spotless, attendance in religious events, ang tunay na pananampalataya sa Diyos, ang mataas na uri ng pagiging religyoso, ay eh ang pagiging mabuti sa kapwa. At hindi nakalalampas sa pansin ng Ama. At yan daw ang mga gagantimpalaan pagdating ng panahon. John 13, 35, If you love each other, everyone will know that you are my disciples. Hindi ang pagkakakilanlan sa'yo na disipulo ko ni Jesus kung gaano kalaking Bible lang dala mo at kung anong versyon. Hindi kung gaano ka, paano ka, binautismuhan. Hindi kung saan church ka uma-attend. Ang sabi, malalaman naman ang lahat na kayo'y tunay kong mga alagad kung kayo maibigin, kung kayo'y nag-iibigan. E baligtad pa nga, e marami mga religious type people habang nagiging religious, nagiging mabangis, nagiging masungit, 
nagiging palaaway sa kapwa niya religious dahil nagkukonte sila kung sino ang mas tama. Nag-aagawa ng mga members sa mga churches, nagsisiraan. Hindi yun ang patunay na ikay nananali kay Jesus. Ang patunay ay maibigin ka. You attend people's events, you contribute positive things, you allow people to enjoy their lives, and you contribute to its extension. Yun ang tunay na high religion. The Jesus wine says, I love you. I love your enjoyment. I love your comfort. I love your well-being. They are all important to me. Yun ang sinasabi nung Jesus wine. Pagkadarating kayo sa bahay, may tulog, tapos yung paan nyo para kayo mga sundalong aleman na nagmamarcha, nagising na sila lahat. Ang sinasabi nung mga yabag mo, I don't love you, I don't respect you, I don't care about your sleep. Malakas akong kumilos, malakas akong magsara ng pinto, padabog-dabog ako magbasag, magbabababa ng mga gamit. Because I don't love you, I don't care na magising ka. Pero yung kilos mo nag-iingat ka dahil may natutulog, kahit mas mataas ang ranggo mo doon sa tulog, eh alagad ka nga ni Jesus. Yung pagkasinasabing, don't park here kasi matatakpan mo yung daan ng mga tao, nagpa-park ka, tapos susimba ka pala. You don't love people. You don't respect people. Kaya mo sabihin, alagad ako ni Jesus. Kasi ang tunay na religiosity, pag-alala sa pangangailangan ng iba. Pagtakip sa mga butas ng buhay nila. Pagtindig doon sa mga lugar na walang tao para magkatao. Pagpapasaya, pag-aalaga, pagpapakain. That is high religion. So who could be hungry or thirsty in your immediate social circle? At hindi lang hungry and thirsty for food and drink, most of the time, people are hungry for attention, for fellowship, for companionship, for understanding, for kindness. Yun ang mission field mo. Yun ang wedding na pupuntahan mo so that you could produce superior wine. Who is naked? Nakedness not only in clothes, but sometimes people are naked in terms of honor. Sobra silang na-dishonor, napahiya, natalo, para na silang hubad. Who is that naked person that you must clothe because you believe in Jesus? Who is sick? Who is homeless? Who is imprisoned? This is the Jesus crowd that Jesus wants you to take care of. At kung ikaw yun, ikaw yung naked ngayon, ikaw yung sick ngayon, di ba lalo mo talagang mamahal si Jesus? Gunitain natin yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Hubad na hubad na siya noon. Physically, and emotionally, and spiritually. At kahit nasaplotan siya ng damit bago siya kinaladkad doon sa labas, yung nilalait siya ng lahat, ibinibisto yung ginawa niya, hubad ka rin noon. Wala kang kadangal-dangal sa tingin ng marami, pero dinamitan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, o oh, ang walang nagawang kasalanan, mauna nang bumato. That kind of compassion clothed her. That kind of compassion attended to her thirst. Thirst for kindness, for goodness, for accommodation. Yung gutom niya for love. Anong malay natin? Ba't niya ginagawa ang ginagawa niya? Lumaki ba siya na loveless ang buhay at nagaanat siya ng love kung kanikanino? Malay natin kung anong pangangailangan niya. But Jesus filled that need. Madaling kampihan yung isang buong barangay na gustong bumato. Ano naman ang mapapala mong kumampi sa isang kawawang babae na wala nang ang dangal, walang kapangyarihan, doon ka pakakampi, pero doon kumampi si Jesus in terms of sino ang kanyang inaruga, sino ang kanyang minahal. Pag ang mga bagay na ito, hindi pa tumatalab sa buhay natin, hindi pa tayo tinatablan talaga ng salita ni Jesus. Who could be that person that needs you? Worship God which really means produce and give to thirsty people the Jesus wine, whatever it is. Love, help people. At napatunayan na na napakaraming pag-aaral na yung pagmamahal sa kapwa, pagtulong, paggawa ng mabuti, 
nakakapagpagaling ng marami sakit. Napaka ang iyong puso, ang iyong emosyon ay maligayang tumutulong ka. Napakabilis tanggapin ang iyong katawan ng mga gamot. Napakabilis gumaling ng mga sugat at napaka-positive ng response even to medication. So many experiments na yung taong matulungin yung kanyang katawan mas tumatanggap ng pagpapala. Who, what types do you invite to your life? Ang pinakatamang ginawa nung ikakasal na yon, inimbita nila si Jesus at saka si Mary na bless ang kanilang event. Sinong iniimbita nyo sa mga event nyo? Kung isang mag-iimbita ka ng sobrang katerwa, isang katermang VIP sa iyong event, tapos hindi ka na ba sisipotin? Tapos na-stress ka pa kung darating siya o hindi. O kaya, pagdating niya tuloy doon, wala ka nang ginawa, kundi asikasuhin na lang siya. Ano ba invite ng napakahirap i-entertain para ipagyabang sa mga ibang bisita, na bisita mo si ganun? Invite people who really matter to you. People who care for you. People who will care for you. Yun ang i-develop natin mga relationships, hindi yung mga trophy guests. Guests na magandang ilagay sa listahan, nakakahanga, pero may hindi ka nga kilala. Dapat mag-isip-isip tayo ng mga style natin sa buhay. Kung sino ang pinapapasok natin sa ating buhay, sino ang pinapapasok natin sa ating mga event. Invite a Mary to your life. Imagine kung meron kang tao na parang Mary, yung sensitive sa'yo, tapos inilalapit ka sa iba, speaking for you, that's a blessing. And most importantly, invite Jesus to your wedding, whatever that event is, into your life. That Jesus' presence means more wine, more enjoyment, and extension of happiness. Say, huwag natin imisrepresent si Jesus. Ang presence ni Jesus will not belittle the enjoyment of other people. Ang mahalaga sa iyo, mahalaga kay Jesus. Yung concern mo, concern niya. Kahit iba ang iniisip ng standards ng religion, kung ano ang mahalaga, kay Jesus, ikaw ang mahalaga. Yung nararamdaman mo, yung damdamin mo, yung pangangailangan mo. At tayo mga nananali kay Jesus, ganun din na ibigay natin pagpapahalaga sa iba. Pahalagahan natin ang nararamdaman nila. Mga anak, pahalagahan nyo ang mga nararamdaman nyo yung magulang habang wala pa kayo. Gabing-gabi na, madaling araw na wala pa kayo. May nararamdaman ang mga magulang nyo. Igalang nyo yun, minimize such stress in their lives. Mga magulang din naman, igalang ang mga nararamdaman ng anak dahil talagang may mga bagay na iba na ngayon ang paraan kesa nung tayo ang mga kabataan. So, maging sensitive tayo sa isa't isa. Mga asawa na ang inyong kabiyak ay nag-aalala kung nasang kayo, sino ang inyong kapiling. Di ba, mahirap yun. Igalang nyo yung kanilang uh, damdamin, huwag yung sasaktan. Dahil si Jesus pinapahalaga niya yung damdamin. Up to the point na pati wine, maghihimala siya para lang mapanatag at sumaya yung mga tao. Napakasarap maging anak ng Diyos kung si Jesus ang iyong kapatid. Siya ang Son of God at tayo ginagawa niyang Children of God. Mahalaga na makilala natin siya. Mahalaga na pairalin ang Jesusness into our lives. Huwag kayong killjoy sa buhay ng iba. Lalo tayong tumulong. Lalo tayong maging positive na presence. Lord, turuan niyo po kami. Unang-una na mamili kung sino mga pinapapasok namin sa buhay namin, sa aming mga okasyon. At turuan nyo rin po kami, Panginoon, to do a Mary, to be sensitive to other people's needs, and to intercede for them. And very importantly, teach us to do a Jesus in many ways. To do what we can do within our power to improve people's lives, to make them happier, and to make their events more meaningful. Turuan nyo ba kami, Lord, to be like those servants who through obedience, though unknowingly at first, became great instruments in the first glorious miracle of Jesus. Teach us, Father. Pagbulay-bulayan natin ang makahulogan dito sa ating personal na buhay, isa puso, isa isip, at gawin. Father, continue to guide your people in this moment of silence.